こんにちは、中翔です。中央道を富士山へ向かって走っております。今回のキャンプ地は、ふもとっぱら。中翔キャンプのロゴマークのモデルにもさせていただいているキャンプ場で、人気キャンプ場の一つです。これまで住んでいた神奈川県の相模原から1時間半ほどで来れるということもあって今回が5回目6回目ぐらいのふもとっぱらこの春移住が決まってしまい今までのように気軽に来ることができなくなってしまうということで移住前最後のふもとっぱらへやってきましたこの日天気自体はとても良かったのですが風が強い一日になってしまい大好きな焚き火は終日行うことができませんでした焚き火はキャンプにおける楽しみの一つでもあり、焚き火どうしてもやりたいなっていう人は多いとは思います。私もこの日、向かう途中に鳴沢村の薪屋ネイチャーさんで薪を二束買ってきていて、焚き火をすること楽しみにしていました。しかし、強風の中の焚き火はとても危険でここふもとっぱらでは風速4メートルを超えると焚き火は禁止になりますこの前日人気キャンプ場の一つであるほったらかしキャンプ場で焚き火を原因とした火事が起きてしまっていました人気キャンプ場での火事が起きた翌日ということもあってこの日ここでキャンプをしている人もそれを知っている人が多いのか周りで焚き火をしている人はほとんどいませんでしたいつもは風が強い日でも焚き火やってしまっている人がいたりするんですけれども特に焚き火の危険性を意識した一日になってるんじゃないかなと思いました火災の危険があるのは焚き火だけじゃなくて火の取り扱いには十分に注意する必要があるのですがこの日、お昼ご飯作るときに、テントを閉じて幕内でやっていたんですが、換気のために入り口を少し開けて、入り口の部分がパタパタ鳴るのが気になっていたので、ウォータージャグ、私の持ってるウォータージャグが10リットル入るもので結構な重みがあるので、それでテントの入り口の部分を押さえながら調理をしていたんですねただ元っ腹の強風それぐらいの重さじゃテントを押さえることはできませんでした完全に重しが外れて入り口ギリギリで調理していたのでこんな感じでテントがガスの近くまで吹き込んできました場合によっては調理に使っていたコンロの火がテントに燃え移っても不思議じゃない危険な行為だったと反省してます火事はやはりヒューマンエラーで起きることが多いと思いますので焚
き火をしないとか、もちろん大事なんですけど、それ以外の火元っていうのも十分に注意しなきゃいけないなって感じました。結局、富士山方面から吹いてくる強い風があるので、一部開けていたものもすべて閉じて、中で過ごすことになりました。この日、ふもとっぱらに来ている、他のキャンパーさんのツイッターを見ていたら、タープが飛ばされているシーンとかも流れてきました。やはり、キャン、テントの墓場って言われるぐらい、このふもとっぱらは強い風が吹くので、火元の注意っていうのは、それぞれしっかりやっていかなきゃなって思いました。ということで、晩ご飯食べていきます。先ほどとは違って、この時は全面完全に閉じてますので、先ほどのようにテントが幕内に飛び込んでくるっていうことはもう起こらない状況になってます。風は夜になって少し落ち着いてはいるんですが、それでも時折やはり突風のような風が吹いたりもします。天気予報で風の予測とかも見れるんですが、お昼最大4メートル、夜になると0から2メーターぐらい、という予報でした。それでも、これだけ強い風が吹いてしまうので、天気予報を事前にチェックしていたとしても、実際の風の状況を見ながら、過ごし方っていうのは変えていかなければいけないなと思います。ということで、晩ご飯食べていきます。乾杯。ちょっとカメラの画角の問題で、右上のテントの部分が先ほどのように入ってくるんじゃないかって見えるかもしれませんが、これはしっかり距離が取れているので、そういうことが起こらない状況で晩ご飯食べてます。しっかりペグもいつもの倍ぐらい数打って、これ以上テントが入ってこないような状況になってます。本当は焚き火をしながら焚き火台の上でこのお肉も焼いて食べるつもりだったんですが、もうこればっかりはしょうがないですね。キャンプで焼肉をするとき、お肉ばかり焼いていて、野菜全然これまで焼いてないことが多かったんですが今回じゃがいもとエリンギも食べてますいただきますこのじゃがいも最近スーパーとかコンビニでも売ってるんですがふかしてあってもう温めれば食べれるやつですねー前回の動画でも触れたんですがこれまでは道志道まで自宅から30分この富士山周りに来るのにも。1時間半ぐらいで来れるキャンパーにとって高立地なところに住んでいたんですが全く知識のない千葉方面今まだ家探し中なんですが市川市周辺に引っ越す予定なんですねこれからいろいろリサーチをして千葉からだから茨城とか群馬とかそっちのキャンプやることになると思うんですけどもし
千葉茨城方面のキャンプ場おすすめ等ありましたらぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。もともと生まれ育ったふるさとがすぐ海の近くということもあって子どもの頃はよく釣りとかしてましたせっかく千葉方面に引っ越すのでキャンプだけじゃなくて釣りとかもうやっていけたらいいなって思ってます大人になってから釣りした経験ほぼないのでまたいろいろ情報を仕入れたりはしなければいけないんですがキャンプして釣りしてっていうような海辺のキャンプ場とか調べていこうかなって思ってます魚も多少はさばくことができるんですがなかなかキャンプ場で魚をさばくってハードルが高いとは思うのでそこら辺キャンプする人どうやってるのかそこら辺もちょっと知りたいですね新しくそういった釣り系の YouTuber さんとかも見ていこうかなって思っているんで釣り系の YouTuber さんとかももしおすすめあったら教えてください。おそらく今住んでいる自宅からキャンプに行くのはあと2回ぐらいだと思います道志道方面であと1回それと一度行ったみかんの里キャンプ場もうリニューアル終わってると思うので温泉入り放題のあのキャンプ場近々行こうと思ってます夜景が綺麗なキャンプ場なので天気のいい日に向かいたいとは思ってるんですが次のお休み雨予報なので次のキャンプは同志方面で,で最後のキャンプがおそらく一度行ってお気に入りになっているみかんの里キャンプ場に行くことになるかなって思ってます。あと前回好評だったホームセンターの江南さんがやっているキャンプ専門店のキャンプデポさんもう一度第2弾の撮影に今度行ってきますキャンプブーム終わったみたいな記事今多いので実際のキャンプ用品販売してる方に実際のところどうなのかとか聞いてこれればと思ってます天気予報では無風のはずの時間結構強い風がまだ吹いてます晩ご飯終わって自動販売機でデザート買ってきましたティータイムふもとっぱらの自動販売機は品揃えが豊富でいろんなものが売ってます。ラーメンとかスパゲティとか食べ物も豊富だしスイーツも充実してます。今まで買ったことなかったんですけど試しにこれ買ってみました。めちゃくちゃ美味しかったこれでも。ただちょっと高いかな。デザート普段あんまり意識して買わないので、これ1個450円かな。箱は大きいんですが、中開けたら結構ちっちゃくて、おお、これで450円かって若干ちょっとなっちゃいました。でも、とっても美味しかったです。この日はご飯を食べた後、ティータイムでこのドラ焼きアイスを食べて YouTube 見ながら
のんびり過ごしました。ということで、朝ですね。残念ながら富士山には雲がかかっていて、日の出を見ることはできませんでした。風はだいぶ落ち着いて、朝ごはんは、富士山の方を見ながら、開放的な気分でようやくご飯を食べることができました。朝ごはん作っていきます。本当はこれも朝から焚き火をしながら焚き火の火で調理していくつもりで買ってきたんですがこればっかりはしょうがないですね。作るときに買った薪屋ネイチャーの薪は次のキャンプで使っていきたいと思いますサケのお腹の部分油が乗ってて結構大好きな部分です白ご飯食べるときどうしても卵料理絡めたくなるんですよね本当はだし巻き卵を食べたいなって思ったんですがやっぱ作るの大変なのでこの私が持ってる調理器具では今回は目玉焼き作っていきましたもいい感じに火が通りましたやや半熟スパイスと醤油で味付けをしていきます米の炊き具合もいい感じただおかま熱くて持つことができないちょっと置いたまま行儀悪いんですけど食べる形になっちゃいましたやっぱお茶碗によそった方がいいんだろうけどキャンプではどうしても洗い物出ないように食器使わないで食べちゃったりしちゃいますいただきますうん、味付けもちょうどいい塩梅でした朝定食こういう和風なのやっぱりたまに食べたくなります朝ごはん好きやとか言っても昔は牛丼を大盛りみたいな感じの朝ごはんでしたが
、最近は、やっぱりこういう、和食の朝ごはん、ごはん小盛りで食べるようになっちゃいました。卵がいい感じ。このザ・和食なのに飲み物は朝コーラ。富士山、帰る間際に顔出してくれました。撤収中ですね。雲がどいてくれたので、思わず撮影しちゃいました。また帰るときに若干風も出てきてました。ということで、移住前、最後のふもとっぱらは、強風に覆われて、残念ながら、そのほとんどを幕内で過ごすことになってしまいました。ただ、曇り予報の中、帰り道、富士山、しっかり、顔を出してくれて、とても、嬉しかったです。この帰り道のこの直線から見える富士山って、なんか、大好きなんですよね。来るときにバーンって見える富士山もいいんですが、この帰り道、楽しかったなって思いながら見る富士山、とても思い出に残ります。今まで、ふもとっぱらへ来て、強風とか、大雨とかで、焚き火ができないってことは、何回かありました。ただ、そんな中でも、風が収まったり、弱まったりする隙を見て、どうにか焚き火をしようっていうキャンパーさん、結構見てたんですが、今回は、やはり、人気キャンプ場の火災の翌日ということもあって、そういう方も全然いなかったですね。しばらくは私の動画の中で、このふもとっぱらが登場することもなくなってしまいますが、また、引っ越してからも、ふもとっぱらタイミング見て、やってこようと思います。その時は、真っ青な空の中にある富士山が見れるといいですが、まあ、自然相手のことなんで、こればっかりは、ある意味、運任せの部分もあると思います。ということで、今回のキャンプいかがだったでしょうかちょっと危険な調理シーンとかも、出てきて、私、私自身反省すべき部分も多かったキャンプになりました。キャンプ始めて8ヶ月、ある程度経験も積んできて、まあ、いわゆる自称中級者みたいになってしまって、危険なことや不注意で起こるようなこと、やってしまいがちなタイミングだと思います。楽しい中でもしっかり初心忘れないようにして、これからもキャンプ楽しんでいければと思います。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。中翔でした。また見てください。